വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഇമേജുകൾക്ക് ഇഫക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇമേജിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇഫക്റ്റ് നൽകുന്ന ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്കായി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇമേജിനെ ഇമേജിന് എഫക്റ്റുകൾ പുറമേ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഇവിടെയുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്കായി ഒരു പുതിയ പേജ് കൂടെ ആവശ്യമാണ് ഒരു പുതിയ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ എന്ന കമൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുന്ന് അദ്ദേഹങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഇമേജിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇമേജ് കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഇമേജ് ചെറുതാവും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ആ പേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇമേജിന് ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെൻ ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് പോയി ഇമേജിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ താഴേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക മൂ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇമേജ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുകയാണ് എത്ര എങ്ങനെ എഴുതോട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെൻ ടൂൾ കൊണ്ടൊരു പാത്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പഠിച്ചതാണ് പാത്തും സെലക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഈ പാത്തിനെ സെലക്ഷനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സെലക്ഷനാക്കി സെലക്ഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മാസ്ക് ഇഫക്റ്റ് നൽകുകയാണ് മാസ്ക് ഇഫക്റ്റ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അതൊരു ലെറ്ററാണ് ക്യു ആ ക്യൂവിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ്കിങ് എഫക്റ്റ് ചുറ്റും വന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ക്യൂവിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ്കിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഫിൽറ്റർ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് സ്പ്രൈഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് സ്പ്രൈഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് ഈ എഫക്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ വിൻഡോയിൽ എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എക്സ്റ്റൻഡ് എഡ്ജ് ആംഗിൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ക്രോസ് ഹാച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് സ്ട്രോക്ക്സ് ഇങ്ക് ഔട്ട് ലൈൻസ് സ്പാറ്റർ സ്പ്രൈഡ് സ്ട്രോക്ക് സുമി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്രൈഡ് സ്ട്രോക്കാണ് സ്പ്രൈഡ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പ്രൈഡ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ നോക്കുക ഞാൻ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിവ്യൂവിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ
വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് നമുക്കതിൽ വെർട്ടിക്കൽ കൊടുത്തു നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എഫക്റ്റിലേക്ക് വരും ഹോറിസോണ്ടൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ എഫക്റ്റിലേക്ക് വരും അത് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഡയഗണലാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ വരും നമുക്ക് റൈറ്റ് ഡയഗണലാണ് കുറച്ച് ഭംഗിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ എഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഇവിടെ മാസ്കിങ് എഫക്റ്റിനകത്ത് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെലക്ട് മെനുവിൽ പോയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു ടൂൾസ് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് മെനുവിൽ പോയിട്ട് ലോഡ് സെലക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അൺടൈറ്റിൽഡ് ആണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാനൽ ക്യുക്ക് മാസ്ക് ആണ് പിന്നെ ഇൻവെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് അഥവാ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒഴിവാക്കണം ഇതേപോലെ കാണ കാണേണ്ട ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് അടുത്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മാസ്കിനെ കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെലക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസ്കിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് മാസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ക്യൂൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ മാസ്ക് വരാൻ വേണ്ടി ക്യൂൽ പ്രസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മാസ്കിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്യൂൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ സെലക്ഷൻ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറമേക്കാണ് സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ പുറത്തുകൂടെ ഒരു സെലക്ഷൻ കൂടെ ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ഈ നിൽക്കുന്ന സെലക്ഷന് പുറത്തുകൂടെ ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സെലക്ഷൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു സെലക്ഷൻ കൂടെ വന്നതായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊരു സെലക്ഷൻ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിലീറ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ നിന്ന പോർഷനിൽ ഇമേജിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന പോർഷൻ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി കൺട്രോൾ ഡി പറയുക കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ഡി ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നൽകിയ ഇഫക്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇമേജിന് കിട്ടിയതായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗം കട്ടായി പോയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് എഫക്റ്റ് ഇമേജുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെയേഴ്സ് എടുക്കുക വിൻഡോ മെനുവിൽ പോയി ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ പാലറ്റ് എടുക്കുക ലെയർ പാലറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലെയർ വൺ അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറേ കാണുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ ലെയർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ലെയർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ലൈറ്റോ ഡാർക്കോ കളർ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ക അൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കളർ ഫില്ല് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഇമേജുകൾക്കും ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കളർ കാണുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റും ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് ആ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റും ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റും കൺട്രോളും പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഓപ്
നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് ലെയർ ലെയർ മെനുവിൽ ലെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ സബ് ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണുന്ന ബിവൽ ആൻഡ് എംബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എംബോസിങ് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ആ എംബോസിങ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അതായത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഡെപ്ത്ത് കുറയ്ക്കാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആ എംബോസിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത്തും കൂട്ടി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഭംഗിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിന് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം ലെയർ മെനുവിൽ നിന്ന് തന്നെ ലെയർ സ്റ്റൈലിൻ്റെ സബ് ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണുന്ന സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് എന്നാണ് സ്ട്രോക്ക് നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഒന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സ്ട്രോക്ക് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ അത് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു കളർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഭംഗിയാർന്ന കളറുകൾ കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ആ ഒരു കളറായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലാണോ ഇൻസൈഡിലാണോ സ്ട്രോക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ സെൻട്രലാണ് സ്ട്രോക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിലാണ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാണ് നോർമൽ സൈസിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് വയ്ക്കാം ചെറിയൊരു സ്ട്രോക്ക് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടാൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്ട്രോക്ക് കണ്ടാൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് വെക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് വീണ്ടും ലെയർ മെനുവിൽ നിന്ന് തന്നെ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഡ്രോപ്പ് ഷെയ്ഡോ ഡ്രോപ്പ് ഷെയ്ഡോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഷെയ്ഡോ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഷെയ്ഡോയുടെ ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് വെക്കാം ഉണ്ടല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് അത് എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അത് കുറച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആവശ്യാനുസരണം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് അത് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെയ്ഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതല്ല നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു ഫിൽട്ടർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഫിൽട്ടർ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഈ പുതിയൊരു പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് പെൻറ്റൂൾ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം നേരെ നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിൽ പോയിട്ട് ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു മാസ്ക് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ലോഡ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ എഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ലോഡ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കിട്ടും അതിനുശേഷം റിവേഴ്സ് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോളായി പ്രസ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇമേജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വന്ന ഭാഗം അത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു അത
ഈ സെലക്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പാക്ട്രോ ഫിറ്റ് ഇതേപോലെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള സ്പാക്ട്രോ ഫിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത്നെസ് വേണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പ്രേ റേഡിയസ് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തുക അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് വേറൊരു സ്പാറ്റർ മോഡലാണ് വേറൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് സ്പ്രേഡ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സ്പ്രേ സ്പാറ്റർ മോഡലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊന്നുമില്ല ഇതിനെ ഞാൻ ലോഡ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സെലക്ട് മെനു പോയിട്ട് ലോഡ് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ക്യൂവിൽ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്തു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് തന്നെ റിവേഴ്സ് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആയിയാണ് റിവേഴ്സ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് സെലക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഡി പറഞ്ഞ് സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു സ്പാറ്റർ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കതിനെ എംബോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എംബോസ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു എംബോസ് എഫക്റ്റ് ഇതിന് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് എംബോസ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ അതിന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക